వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం అంత పాటు ఉన్నారు కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్ అలాగే డయాబెటాలజిస్ట్ అయినటువంటి ప్రముఖ వైద్య నిపుణుడు డాక్టర్ ప్రభు కుమార్ చల్లకాలి గారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం డాక్టర్ గారు నమస్కారం చాలా సంతోషం మీతో మాట్లాడుతున్నందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డయాబెటాలజిస్ట్ అంటేనే ఇప్పుడు అందరికీ చేరువయ్యే డాక్టర్ ఎవరు సెర్చ్ చేసే డాక్టర్ ఎవరంటే ఖచ్చితంగా డయాబెటీస్ కి సంబంధించి అందులోనూ వైద్య రత్న మిమ్మల్ని అండ్ రీసెంట్ గా మిమ్మల్ని వృందశ్రీ క్లినిక్ దగ్గర కలుసుకోబోతున్నాము అది కూడా సంతోషంగా ఉంది చాలా మంది అక్కడికే అప్రోచ్ అవుతారు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసిన తర్వాత అనిపిస్తుంది డయాబెటీస్ గురించి మీరు ఎప్పుడైనా మాట్లాడినప్పుడు నేను మిగతా ప్రోగ్రామ్స్ లో చూసినప్పుడు కూడా అదొక వరం అది రావడమే అదృష్టం అని చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటారు అసలు నిజంగా రీజన్ ఏంటి జనరల్ గా ఈ డయాబెటీస్ మధుమేహము చక్కెర వ్యాధి ఇది సింపుల్ గా ఇది ఒక జబ్బు కింద చిత్రీకరించి ప్రజలను భయపెడతా ఉంటారు ఈ భయం తోటి యాంగ్జైటీ తోటి డయాబెటీస్ పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ స్ట్రెస్ పేషెంట్ అనుభవిస్తాడు ఎప్పుడైతే ఈ ఇబ్బంది అనుభవిస్తాడు అయ్యో నాకు డయాబెటీస్ వచ్చింది మధుమేహం వచ్చింది అనేటువంటి స్ట్రెస్తోనే షుగర్ ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అసలు డయాబెటీస్ వచ్చేదే ఒక స్ట్రెస్ అనేటువంటి రీజన్ ద్వారా యాంగ్జైటీ అనేటువంటి రీజన్ ద్వారా కాబట్టి ఆ స్ట్రెస్ని యాంగ్జైటీని క్రియేట్ చేయటం కంటే డయాబెటీస్ పేషెంట్స్కి దీంట్లో ఒక శుభాలు కూడా ఉన్నాయి ఏంటంటే ఈ మధుమేహ పేషెంట్ రెగ్యులర్గా టెస్టులు చేయించుకుంటారు ఒకసారి డయాబెటీస్ వచ్చిన తర్వాత బ్రెయిన్ కి ఏమన్నా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వస్తుందా హార్ట్ కి ఏమన్నా హార్ట్ స్ట్రోక్ వస్తుందా లేదా కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా వస్తాయి ఎందుకంటే డయాబెటీస్ మధుమేహం చాప కింద నీరు లాంటిది కాబట్టి శరీరంలో ప్రతి భాగాన్ని డ్యామేజ్ చేసే జబ్బు మధుమేహం కాబట్టి వీళ్ళు ఎప్పుడైతే డాక్టర్ గారిని సంప్రదించడం కానివ్వండి మూడు నెలలకు ఆరు నెలలకు రెగ్యులర్ గా డాక్టర్ గారు చెక్అప్ లో ఉంటారు మామూలు డాక్టర్ గారు కలవరు గుండె జబ్బు వచ్చేదాకా డాక్టర్ గారు కలవరు స్ట్రోక్ వచ్చేదాకా డాక్టర్ గారు కలవరు ఏదో సమస్య పెరిగేదాకా డాక్టర్ గారు కలవరు కానీ ఇక్కడ మధుమేహంలో మాత్రం డాక్టర్ గారితో రెగ్యులర్ కాంటాక్ట్ లో ఉంటారు ఉండవటం వాళ్ళు ఏంటంటే ముందుగానే సీనియర్ డాక్టర్లు వాళ్ళకి టెస్టులు చేసి కొలెస్ట్రాల్ పరీక్షలు చేసి కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉన్నాయా లేదు ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చేటువంటి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఎక్కువ ఉన్నాయా లేదు శరీరంలో ఇంకా ఇంకా ఏమైనా సమస్యలు వచ్చేటువంటి ప్రివెంటివ్ మెథడ్స్ ముందుగానే ఫాలో అవుతారు డయాబెటిక్ నిరూపతి కాలు మంటలు చేతులు మంటలు ఏమన్నా వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయా ఇలాగా పేషెంట్తో పాటుగా ప్రయాణం చేస్తారు డాక్టర్ గారు సో డాక్టర్ గారికి పేషెంట్కి ఏమవుతుంది అనే విషయాలు ముందుగానే తెలుస్తుంటాయి ఎందుకంటే రెగ్యులర్ కాంటాక్ట్ ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ అనే కాన్సెప్ట్ డాక్టర్ గారితో కంటిన్యూస్గా కాంటాక్ట్లో ఉండడం ద్వారా పేషెంట్ యొక్క లక్షణాలు పేషెంట్ యొక్క హావభావాలు పేషెంట్ తినే విధానాలు ఇవన్నీ డాక్టర్ గారికి అవగాహనలో ఉంటాయి కాబట్టి అప్పుడు పేషెంట్కి ఇది వచ్చే అవకాశం ఉంది జాగ్రత్త పడండి అని డాక్టర్ గారు ఆ టెస్టులను బట్టి రిపోర్టులను బట్టి ముందుగానే జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇట్లాగా చేసేటువంటి సీనియర్ మోస్ట్ క్రికెటర్స్ కానివ్వండి సీనియర్ మోస్ట్ నటులు కానివ్వండి టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఇంకా టైప్ టూ కొంచెం లేట్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ కాలం జీవించేటువంటి దాఖలాలు రికార్డ్స్ మన దగ్గర వైరబీట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నేనేమంటాను డయాబెటీస్ ఒక వరం ఎప్పుడు డాక్టర్ గైడెన్స్ లో ఉంటారు కాబట్టి డాక్టర్ పర్యవేక్షణ ఒక వరం లాంటిది తొందరగా ఈ ఒక్కొక్క జబ్బు బారిన పడకుండా కాపాడగలుగుతాం అనమాట పేషెంట్ ని కాబట్టి డాక్టర్ గారికి పర్యవేక్షణ లో ఉంటారు వాళ్ళకు వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉంటారు రోజు వ్యాయామం చేస్తారు ఎందుకంటే డాక్టర్ గారు ఎప్పుడు వ్యాయామం చేయమని చెప్తారు వాకింగ్ చేయమని చెప్తారు తర్వాత ఆహార పదార్థాల గురించి చెప్తారు మంచి క్వాలిటీ ఫుడ్ తర్వాత ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వాళ్ళు చేస్తున్న పనికి తగ్గంత ఆహారం నేను అది కూడా చెప్తూ ఉంటాను పనికి తగిన ఆహార పథకం అని సో గవర్నమెంట్ పాలసీ లాగా మనం కూడా ఈ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి ఎంత తినాలి ఎంత తినకూడదు అనేటువంటి విషయాలు కూడా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇవన్నిటిని కూడా వీళ్ళు డాక్టర్ గారి దగ్గర పొందుకొని వెళ్తారు రెగ్యులర్ టచ్లో ఉంటారు మా పేషెంట్లు బోల చాలా సుఖమైన జీవితం జీవిస్తున్నారు డయాబెటిక్ పేషెంట్లు ఎంతో అద్భుతంగా కొంతమంది డయాబెటీస్ పూర్తి కంట్రోల్ పెట్టుకొని చక్కని జీవితం జీవిస్తున్నారు కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఈ డైట్ కౌన్సిలింగ్ కానివ్వండి వాకింగ్ కానివ్వండి ఈ ఇతర ఇతర విషయాలన్నీ వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి పంపుతుంటాం స్ట్రెస్ రిలీజింగ్ కూడా చెప్తూ ఉంటాం వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఈ స్ట్రెస్ రిలీజ్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు పొందుకుంటారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి జీవితం జీవించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మధుమేహం డయాబెటీస్ ఒక వరం లాంటిది దాన్ని మనం భయపెట్టి స్ట్రెస్ క్రియేట్ చేస్తే షుగర్ పెరిగి ఇంకా జబ్బులు బారిన పడతారు బట్ ఈ మధ్య కాలంలో చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా అందరికీ వచ్చేస్తుంది స్వీట్ తినాలంటే భయం రా
ఈ నూట అరవై కంటే ఎక్స్ట్రా ఉన్న షుగర్స్ అన్నింటినీ తీసుకెళ్లి గ్లైకోజన్గా స్టోర్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మీరు హంగర్ స్ట్రైక్లు కానివ్వండి ఆహారం తినకపోవడం కానివ్వండి లేదు ఇంట్లో మీరు అలిగి తినకపోవడం కానివ్వండి లేదు బయటికి వెళ్ళి ధర్నాలు చేయటం కానివ్వండి కేసీఆర్ గారు మహా ధర్నా చేశారు అప్పుడు అప్పుడు కూడా ఆయన కిటోన్స్ వచ్చాయి సో ఇట్లాగా ధర్నాలు కానివ్వండి హంగర్ స్ట్రైక్స్ కానీ వీటన్నిటిలో కూడా వచ్చేదే ఈ మధుమేహం అప్పుడు ఏదైతే ఈ గ్లైకోజన్ తిరిగి మళ్ళీ గ్లూకోజ్గా మారుతుంది అనమాట అది గ్లూకగాన్ అనే హార్మోన్ గ్లూకోజ్గా మారటం గ్లైకోజన్ గ్లూకోజ్ గ్లైకోజన్గా మారటం గ్లైకోజన్ మళ్ళీ గ్లూకోజ్గా మారటం ఈ ప్రక్రియ కంటిన్యూస్ జరుగుతుంది ఈ సైకిల్ బ్రేక్ అవుతుంది ఇన్సులిన్ లేకపోవటం గ్లైకోజన్గా మారకపోవటం అమాంతం శరీరంలో నూట అరవై పైన షుగర్లు ఉండటం అమాంతంగా నూట అరవై కానీ నూట ఎనభై నూట తొంభై రెండు వందలు రెండు వందల యాభై నాలుగు వందలు నాలుగు వందల యాభై మీరు ఎంత తింటే అంత ఈ రోజుల్లో ఈ వెస్ట్రన్ ఫుడ్స్ అన్నీ మన ఇండియన్ డైట్ని డామినేట్ చేసి జంక్ ఫుడ్స్ మన శరీరం కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ క్యాలరీస్ ఫుడ్స్ తీసుకోవటం అత్యధికమైన క్యాలరీస్ ఫుడ్స్ ఇంకా ఈ రోజు లైఫ్ స్టైల్ చెప్పాలంటే అన్నీ కూడా వసతులతో కూడుకున్నటువంటి లైఫ్ స్టైల్ బాగా వసతులు అలవాటు పడిపోయాం వాకింగ్ లేదు ఎక్సర్సైజ్ లేదు డాక్టర్లకే కానీ అందరికీ ఇంకా డాక్టర్స్ వరస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్స్ వరస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే ఈ పేషెంట్స్ బిజీ షెడ్యూల్ పేషెంట్స్ చూసుకోవటం జనాల ఆరోగ్యం కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం మళ్ళీ పొద్దున ఇంట్లో బ్యాటర్స్ చూసుకోవడం బయటికి రావడం వీటన్నిటితో డాక్టర్లే కానివ్వండి ఇది చాలామంది ఈరోజు బిజీ అయిపోయారు ఈ బిజీ షెడ్యూల్లో దిగితే కారు ఎక్కితే కారు దిగితే ఫ్లైట్ ఎక్కితే ఫ్లైట్ స్కోప్ లేదు అది మీరు యాంకర్స్ కానివ్వండి ఇటు ఫిల్మ్ వాళ్ళు కానీ ఎవరైతే కంపల్సరీగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారో వాళ్ళ ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది షుగర్స్ ఖర్చు అవుతాయి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను ప్రోగ్రాంలో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ దాచిపెట్టుకోండి శరీరంలో వస్తున్న ఎక్స్ట్రా షుగర్లు మాత్రం ఖర్చు పెట్టండి అది రోజు వాకింగ్ చేయటం మీరు వాకింగ్ చేయగలిగితే వాకింగ్ లేదు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్పోర్ట్స్ ని రోజుకు ఒక గంట ఆడటం కొంతమంది స్విమ్మింగ్ అంటే కొంచెం ఎక్కువ ఫిజికల్ మూమెంట్ ఉన్న పని తినండి తినాలనుకునే వాళ్ళు తినండి ఎందుకంటే తినాలని ఇష్టం ఉన్నటువంటి నాలుగు ఇష్టం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తినమని చెప్పాలి తిని దాని తగ్గట్టుగా ఖర్చు పెట్టండి దాన్ని అది వాకింగ్ చేస్తారా ఇష్టమైనటువంటి స్పోర్ట్స్ చేస్తారా అది కొంతమంది క్రికెట్ ఆడతారు కొంతమంది షెట్ల్ ఆడతారు కొంత కబడ్డీ ఆడతారు ఏదో ఒకటి ఒక గంట రెండు గంటలు స్పెండ్ చేయండి స్కూల్లో కూడా ఈరోజు అధ్వాన కదా అన్ని ర్యాంకులు పంట కోసం పిల్లలందరినీ జైల్లో వేసేస్తున్నాం గ్రౌండ్లు ఉండట్లేదు పిల్లలకు ఒక స్కూల్లో పెట్టేస్తున్నారు ఇంకా పిల్లలకి ఇప్పుడు పిల్లలకి ఆటలు లేవు వాళ్ళు కూడా ఒబేసిటీ అనేటువంటి సమస్య వచ్చేస్తుంది ఎక్కువ తినేటువంటి అలవాటు ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు ఇష్టపడి తినేవాళ్ళు ఉంటారు తల్లిదండ్రులు కూడా బాగా పెడతారు పిల్లలు అడిగారు తర్వాత తల్లిదండ్రులు అందరూ జాబ్ హోల్డర్స్ బిజీ లైఫ్ స్టైల్ అందరూ ఈరోజు స్విగ్గీ బొగ్గీ చాలా వచ్చినాయి యాప్లు ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి పిల్లలకి టక్ మన సెల్ ఫోన్లో కొట్టేస్తారు ఫుడ్ ఇంటికి వచ్చేస్తుంది వీళ్ళు మాత్రం పాప పనిలో డ్యూటీలు ఉంటారు పిల్లలకు థమ్సప్ బాటిల్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉంటుంది ఓ థమ్సప్ బాటిల్ ఫుల్ బాటిల్ టూ లీటర్స్ ఒకటి ఆ వీడియో గేమ్ ఒకటి పిల్లలకి కావాలంటున్నారు అని చెప్పి వీడియో గేమ్ ఒకటి ఈ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ బర్గర్లు పిజ్జాలు ఇలాగ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ సార్ ఒకటి కామన్గా ఒక డౌట్ ఎప్పుడు తినకూడదు కానీ అప్పుడప్పుడు తినొచ్చు అని చెప్తుంటారు కొన్ని కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేఎఫ్సి మెగ్డి ఇలాంటివన్నీ తినొచ్చా ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా తినొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఏ ఏది కూడా అతి 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 సర్వత్ర వర్జ్ అయ్యేది అతి ఎప్పుడు మంచిది కాదు అదే పరిగా చేస్తే తప్పు కానీ ఎప్పుడన్నా సరదాగా అన్ని తినొచ్చు నేను అన్ని తినమని చెప్తాను అది ఇది అని కాకుండా అన్ని తినండి కానీ దాని తగ్గట్టుగా పనిచేయండి అన్ని తినొచ్చు తినొచ్చు కానీ దానికి కొన్ని కండిషన్స్ అప్లై కింద అండర్ కండిషన్స్ చూసుకోవాలి మనం చిన్న అక్షరాలు కనబడే కండిషన్స్ అప్లై చూసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం తింటున్నాము తిన్నప్పుడు మనం వాకింగ్ చేయాలిగా అది చేయం కదా ఖర్చు పెట్టండి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ రాసి పెట్టుకోండి ఇది ఖర్చు పెట్టండి మీరు తింటున్న అనేటువంటి ఖర్చు పెట్టేసరికి ఏమవుద్దంటే అది స్వేద గ్రంథంలో బయటకు వచ్చేసి మీ శరీరం ఆకర్షణగా తయారైంది మీరు ఆకర్షణగా తయారవుతారు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది ఇంకా ఇది దీనివల్ల వచ్చి ఇతర సమస్యలు బోల్డ్ ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయి అవన్నీ లేకుండా అయిపోతాయి కాబట్టి వాకింగ్ ని బాగా అలవాటు చేసుకోండి వాకింగ్ లేకపోతే డాన్సింగ్ జిమ్నాజియం మీకు నచ్చిన యోగాను మెడిటేషను స్విమ్మింగ్ అనేవండి ఏవైనా సరే మీకు ఏది అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒకటి ఇష్టం ఉంటుంది నేను రిలేటివ్ టు పర్సన్ చెప్తున్నాను మన పబ్లిక్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఇది ఒక్కొక్కరికి ఒకటి ఇష్టం ఉంటుంది ఇప్పు
ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది డయాబెటీస్ రాకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు కొంతమందికి ప్రీ డయాబెటీస్ అని చెప్తున్నారు ఇది ఎలా ఉంటాయి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి డాక్టర్ గారు ఈ ప్రీ డయాబెటీస్ డయాబెటీస్ ముందు వచ్చే లక్షణ అన్నమాట ప్రీ డయాబెటీస్ అంటే ఇది జనరల్ గా హెచ్బిఏన్సీ అనేటువంటి నిర్ధారణ పరీక్ష చేస్తాం ఫాస్టింగ్ పోస్ట్ లంచు హెచ్బిఏన్సీ ఎప్పుడైతే ఫాస్టింగ్ పోస్ట్ లంచు కొంచెం అబ్నామల్ గా కనబడటం బోర్డర్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు మేము ఏం చేస్తామంటే హెచ్బిఏన్సీ పరీక్ష చేస్తాం హెచ్బిఏన్సీ సిక్స్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ పాయింట్ టూ నెంబర్స్ ఉంటాయి అనమాట సో సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు వస్తే దాన్ని డయాబెటీస్ కింద కన్సిడర్ చేసి ప్రీ డయాబెటిక్ కండిషన్ అనుకోవచ్చు ఈ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి డయాబెటీస్ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి మధుమేహ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే అతిగా మూత్రం రావడం అతిగా నీళ్ళు మరి మూత్రం పోసడం నీళ్ళు తాగాలి నీళ్ళు తాగాలనిపించడం ఆకలి వేయటం ఎక్కువ తినాలనిపించడం తిన్నా కూడా బలం లేదనిపించడం ఫస్ట్ ఫేజ్ లో వీళ్ళు బాగా లావ్ అయిపోతారు పేషెంట్లు సెంట్రల్ ఒబేసిటీ వచ్చేసి పొట్ట అంతా బాగా లావ్ అయిపోతాయి లావ్ అయిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ క్రమేపీ వెయిట్ లాస్ అయిపోతారు అది డయాబెటీస్ వచ్చిన లక్షణం అనమాట సో వెయిట్ ఫస్ట్ గెయిన్ అవుతారు గెయిన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ లాస్ కూడా అవుతారు తర్వాత నెమ్మదిగా వాళ్ళంతటి వాళ్ళే ఎటువంటి కేర్ తీసుకోకపోయినా కూడా సో ఇది కొంతమంది బాగా వెయిట్ లాస్ తో వచ్చి సార్ కొన్ని రోజులు వెయిట్ లాస్ అయిపోయాయి అంటారు అది హెచ్బిఏన్సీ పద్నాలుగు పదిహేను ఉంటుంది అనమాట ఎంత ఉండాలి జనరల్ గా హెచ్బిఏన్సీ బిలో సిక్స్ ఉండాలి అమ్మా ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ గైడెన్స్ సెవెన్ అని కూడా అంటున్నారు కానీ జనరల్ లక్షణాలు ఆరికి కనపడిపోతున్నాయి మనకి పేషెంట్ ఎలాగా సార్ రాత్రి వెళ్తే నాకు నిద్ర పట్టకుండా పొద్దుగూకులు క్రమేపి యూరిన్ వస్తుంది యూరిన్ పాస్ కొంతమందికి ఈ లక్షణాలు నేను చెప్పినటువంటి ఈ త్రీ పీస్ పాలి యూరియా పాలిఫేజియా పాలిటిప్సీ అంటాం ఈ మూడు పీలు కాకుండా ఏకంగా వాళ్ళు దీంతో వస్తారు ఏది సెక్షువల్ పార్ట్స్ లో ప్రైవేట్ పార్ట్స్ లో ఇన్ఫెక్షన్స్ తో వస్తారు మాకు ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది సెక్స్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తారు వాళ్ళు మాకు ఎందుకో ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయి చూస్తే వాళ్ళకి షుగర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట నిజంగా డయాబెటీస్ వస్తే రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి బెల్లం చుట్టే చేయవలమ్మా బెల్లం ఎక్కడుంటే చేయాలి డయాబెటీస్ బాడీలోకి ఎంటర్ అయితే మెడిసిన్ ఇంకా జీవితాంతం తీసుకుంటూనే ఉండాలి అంటారు ఇది నిజమా అంటే మీరు వచ్చినటువంటి కండిషన్ బట్టి అన్ని కూడా రిలేటివ్ టు ఏ పర్సన్ పర్సన్ టు పర్సన్ సబ్జెక్ట్ మారిపోతూ ఉంటుంది కొంతమందికి స్ట్రెస్ తో రావచ్చు వాళ్ళని స్ట్రెస్ రిలీజ్ చేసి వాకింగ్ చేసి మీరు ప్రీ డయాబెటిక్ కండిషన్ అన్నారు ప్రీ డయాబెటిక్ కండిషన్ లో వస్తే నేను చాలా మంది మీద చూశాను పేషెంట్ల మీద వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా వ్యాయామానికి మంచి డైట్ గనక గురి చేస్తే అంటే కావాల్సినటువంటి డైట్ వాళ్ళు పని చేసినటువంటి అలవాటు చేస్తే వాళ్ళందరికీ డయాబెటీస్ నార్మల్ కు వచ్చేసింది సో డయాబెటీస్ ఆ విధంగా కూడా అంటే మన శరీరంలో యాక్టివేట్ చేయాలి ప్యాంక్రియాస్ తిరిగి యాక్టివేషన్ లో తీసుకుని రావాలి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన కండిషన్ జీవితాంతం వాడుకోవాల్సింది ఏ అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలలో వస్తే ఇక వాళ్ళు పాపం ఎక్సర్సైజ్ చేయలేరు కాలు నడవాలంటే కాలు నొప్పులు ఏమని చేయాలి నొప్పులు ఇబ్బందులు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి సిట్టింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎన్రోబిక్ ఎక్సర్సైజ్ కొన్ని చెప్పేసి వాళ్ళకి వాళ్ళకి మందులు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కానీ ఈ పేషెంట్లు వచ్చేసరికి ఎవరైతే యంగ్స్టర్స్ ఉంటారో తర్వాత ఈ నలభై యాభై ఏళ్ళు ఉంటారో వీళ్ళందరినీ కూడా మనం మోటివేషన్ చేయాలి ఫస్ట్ శరీర స్తబ్దత నుంచి ముందు తీసుకుని రావాలి రోజు వాకింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అలవాటు చేయాలి ఆహార పలవాట్లో మార్పులు తీసుకొస్తే కనీసం మందులు తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనం ఒక్కొక్కళ్ళు ఈ రోజుల్లో చూస్తుంటే డబ్బాలు డబ్బాలు మందులు మింగుతున్నారు డబ్బాల మందులు ఎక్కడికి వెళ్ళినా క్యారీ చేస్తున్నారు మందులు మింగకుండా తగ్గించవచ్చు కనీసం పూర్తి డయాబెటీస్ వెనక పంపకపోయినా కనీసం హెచ్బిఏన్సీ సెవెన్ వరకు మెయింటైన్ చేయొచ్చు గుడ్ కంట్రోల్ సెవెన్ హెచ్బిఏన్సీ కనీసం కంట్రోల్ అన్న చేస్తాం మళ్ళీ ప్యాంక్రియాస్ రిజ్యూనైట్ చేసే ప్రాసెస్ ప్లాన్ చేస్తాం ఈ రిజ్యూనైటింగ్ ప్రాసెస్ ఇంపార్టెంట్ బాగా ఎందుకంటే డెబ్బై పర్సెంట్ కణాలు చచ్చిపోతాయి చచ్చిపోయిన కణాలని మళ్ళీ మనం యాక్టివేట్ చేయాలి ఇప్పుడు వాడుతున్న డ్రగ్స్ కూడా బాధాకరం ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని సల్ఫన్ యూరియాస్ కొన్ని డ్రగ్స్ వెళ్ళి ప్యాంక్రియాస్ మీద పనిచేసి చచ్చిన పాముని చంపినట్టుగా పోయి మళ్ళీ ప్యాంక్రియాస్ ని ఆ కణాలని నువ్వు తయారు చేయి ఇన్సులిన్ నువ్వు తయారు చేయి ఇన్సులిన్ అని సెన్సిటైజ్ చేస్తాయి వీటి సెన్సిటైజర్స్ అంటాం వెళ్ళి ప్యాంక్రియాస్ ని లోడ్ చేస్తూ ఉంటాయి అంటే ఆల్రెడీ ప్యాంక్రియాస్ చేస్తేనే మనకు వచ్చేది డయాబెటీస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ మళ్ళీ ట్యాబ్లెట్ వెళ్ళి వాటిని ప్రెషర్ పెడతాయి కాబట్టి ఏం చేయాలంటే మనం అసలు డయాబెటీస్ ఒక క్రమశిక్షణ గురి అయితే గనక ఆ పేషెంట్ లో అద్భుతమైన జీవితం జీవిస్తారు వీళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ కావాలి ఫస్ట్ బేసిక్ గా ఈ డయాబెటీస్ ఎందుకు వస్తుంది వాళ్ళతో నేను మాట్లాడతాను పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు నీకు ఏ ఏ ఉద్యోగం
మెట్ఫార్మిన్ సింపుల్ డ్రగ్ వెయిట్ లాస్ చేస్తుంది డయాబెటీస్ కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇది వెళ్ళి ఫ్యాట్ మీద పనిచేస్తుంది డయాబెటీస్ రెండు రకాలుగా పనిచేస్తుందమ్మా డయాబెటీస్ ఒకటి ఇన్సులిన్ తయారవడం ఒకటైతే తయారు చేయడానికి ప్యాంక్రియాస్ పనిచేయాలి ప్యాంక్రియాస్ తయారు చేస్తుంది కొంతమంది ప్యాంక్రియాస్ ఇన్సులిన్ తయారవుతూనే ఉంటుంది బట్ వెళ్ళి టార్గెట్ టార్గెట్ మీద పనిచేయదు తయారు చేయటం ఒక ఎత్తు అయితే పని చేయటం రెండో ఎత్తు టార్గెట్ ఆర్గన్ మీద సో సో పని చేయటం కూడా ఇంపార్టెంట్ డ్రగ్ డైరెక్ట్ గా డాక్టర్ గారు కూడా వెళ్ళి కలవచ్చు మీరు ఎవరైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీకు ఏమైనా ప్రీ డయాబెటిక్ అని మీకు అనుమానం వచ్చినా కూడా దగ్గర ఉండి కేర్ తీసుకుంటారు ఖచ్చితంగా ప్రభు కుమార్ గారు సో వరిందశ్రీ జూబ్లీ క్లినిక్ సోమాజిగూడలో ఉందండి మహేశ్వరి ఛాంబర్స్ లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో సోమాజిగూడ హైదరాబాద్ ఇంకా గుర్తు ఏంటంటే మెట్రో పిల్లర్ నైన్ డబల్ వన్ డబల్ ఫోర్ ఈ పిల్లర్ నెంబర్ దగ్గర వెళ్తే మీకు క్లియర్ గా కనపడుతుంది అడ్రస్ అనేది వరిందశ్రీ జూబ్లీ క్లినిక్ ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పటి వరకు అన్ని డౌట్స్ ఓకే బట్ ఫుడ్ విషయంలో డయాబెటీస్ కి సంబంధించి చాలా మందికి ఉన్న డౌట్ ఏంటంటే ఏం తినాలి ఏవి తినకూడదు కొంచెం పంచదార వేసుకోవచ్చా స్టార్టింగ్ లోనే కదా ఉన్నాం అనే ఒక చిన్న డౌట్ వస్తుంటుంది దీనికి క్లారిఫికేషన్ జనరల్ గా రిఫైన్డ్ షుగర్స్ ఈ వీటితోనే సమస్యలు అమ్మా ఈ షుగర్ కంటెంట్ పెరిగిపోవటం మన ఆహార పలవాట్లలో చాలా డేంజర్ ఉంది ప్రమాదకరమైనటువంటి సమస్య ఈ ఆహారమే జనాలు వాళ్ళ జీవిత విధానాన్ని మార్చుకోవడానికి ఇష్టపడరు ఇప్పుడు ప్రధాన సమస్య ఎక్కడ వస్తుందంటే కొంచెం పేషెంట్స్ కోఆపరేట్ కనుక చేస్తే డయాబెటీస్ని తరిమేయచ్చు మనం కానీ వాళ్ళకు వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే వాళ్ళ ఆహార పలవాట్లు మార్పులు కావు వ్యాయామం చేయరు మందులు వేసేసుకుందాం అంటే ఈజీ ప్రాసెస్ ఎవరికైనా ఏంటంటే ఈజీగా తగ్గిపోవాలి కొంచెం కష్టపడదాం డాక్టర్ గారి మాట విందాం క్రమశిక్షణ కలిగి జీవిద్దాం క్రమశిక్షణ ఇప్పుడు అలవాడైపోతే ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి మనకే వాళ్ళకే కదా పేషెంట్లకే కాదు ఈవెన్ డాక్టర్స్ కూడా దాని బాధితులే బద్దకం అనేటువంటి దానికి డాక్టర్స్ కూడా బాధితులే బిజీ లైఫ్ లో డాక్టర్స్ కానివ్వండి ఇతర ఇతర జనాలు చాలా మంది కూడా బద్దకం అనేది అందరినీ బాధ పెడతా ఉంటుంది సో అంటే మనం పేషెంట్ ఒక్కళ్ళే ప్రజెంట్ ఒక్కళ్ళే అంటాం కాదు మనం కూడా దాంట్లో ఒక భాగమైన భావించాలి ఎందుకంటే మనం సపరేట్ గా మనకి రెండు కొమ్ములు లేవు ఎవరు అతిథులు కాదు మనకు రెండు కొమ్ములు లేవు అందరూ దీంట్లో ఇప్పుడు అసలు ప్రమాదకరంగా చూస్తే డాక్టర్లు ఎక్కువ మంది చనిపోయినటువంటి దాఖలాలు కొన్ని రోజుల నుంచి కార్డియా కరెస్ట్లు డాక్టర్లకే ఎక్కువ వచ్చి పోయినటువంటి రోజులు ఇవన్నీ కూడా అనగానే ఫస్ట్ ఎక్కువ అన్నం అవాయిడ్ చేయమని చెప్పేసినప్పుడు సరే కొద్దిగా డైట్ చేస్తే ఇందాకన్నా నేను ఏమన్నాను ఒక ముఖ్యమైన అంశం చెప్పాను నేను పనికి ఆహార పథకం అని ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అది బాగా పనికి ఆహార పథకం కింద భోజనాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలమ్మా నేను ఎంత పని చేస్తున్నానో నేను ఎంత తినాలి నాకు ఎంత అవసరం ఈరోజు మీరు సింపుల్ థమ్స్అప్ ఇవి తాగితే ఈజీగా ఒక ఈజీగా ఒక వంద నూట ఇరవై క్యాలరీస్ ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది అది ఒక ఒక పూట యాక్టివిటీకి సరిపోతుంది మన శరీరంలో ఒక పూట కానీ మన కడుపు నిండదు అన్నం తినాలి అన్నం తింటే కడుపు నిండుద్ది మనకు అలవాటు రైస్ తింటే మన నార్త్ ఇండియాలో మనల్ని రైస్ తింటారు వాళ్ళు రొట్టెలు పిచ్చోళ్ళు ఇక్కడ ఏమో రైస్ పిచ్చోళ్ళు ఏం చేస్తాం అలవాటు అంటే మనకు ఉన్నటువంటి కాకపోతే ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే అమ్మా దీన్ని ఒక క్రమబద్ధీకరించుకోవాలి ఈ రైస్ తో పాటుగా తగినంత ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి కార్బోహైడ్రేట్ తో పాటుగా తగినంత ప్రోటీన్ మనకు వచ్చిన ప్రధాన ప్రమా ప్రమాదకరమైన సమస్య ఏంటంటే ప్రోటీన్ ఉండదు డైట్ లో అది మిడిల్ క్లాస్ కానివ్వండి లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ కానివ్వండి అంటే కొంత మనకు ఆ సమస్య కూడా ఉంది ఆర్థికపరమైనటువంటి విషయాలు కూడా ఉన్నాయి ప్రోటీన్ అంటే ఖర్చుతో కూడుకున్నదని ఆలోచిస్తారు కానీ అది వెజిటేరియన్స్ లో మష్రూమ్స్ ఉన్నాయి పప్పు తగినంత కలుపుకోవాలి అంటా నేను ఎంత అన్నం ఎంత పప్పు కాదు ఇంత అన్నం పప్పు ఎక్కువ ఉండాలి అప్పుడు మీకు మాంసకృతులు అన్ని ప్రోటీన్ ఎంత యాడ్ అయినట్టు సో రైస్ కి తగ్గ తగిన విధంగా కర్రీస్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకో పప్పులు ఉన్నాయి పప్పు ధాన్యాలు ఉన్నాయి రకరకాల పప్పు ధాన్యాలు ఉన్నాయి ఇంకా ఈ రోజుల్లో చిరు ధాన్యాలు కూడా కాన్సెప్ట్ కూడా వచ్చింది అవును మిల్లెట్స్ మిల్లెట్స్ తింటే మంచిదేనా డాక్టర్ గారు మంచిదేనా అన్ని రకాల ధాన్యాలు మంచిది ఇప్పుడు కొత్తగా అలవాటు అయింది చాలా మందికి రైస్ కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేసేసారు టు బి ఫ్రాంక్ ఓపెన్ గా చెప్పాలి చాలా మంది అవాయిడ్ చేశారు పిల్లలకు కూడా అలవాటు చేస్తారు ఏంటంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ధాన్యాలు అన్నింటినీ వాడుకోవాలి పప్పు ఉంది కందిపప్పు మినపప్పు ఇంకా పసరపప్పు పసరపప్పు శనగపప్పు ఈ పప్పు అన్నిటితో పప్పు రోజుకో పప్పుతో ఆకుకూరలు వేసి కర్రీ చేసుకుని చక్కగా దానితో నేను ఇందాక చెప్పేటట్టు మీకు తక్కువ
స్టమక్ ఫిల్లింగ్ అయింది అనుకోండి అంటే ముందు సలాడ్ లాగా ఓకే ఓ సలాడ్ లాగా క్యారెట్ తర్వాత బీట్రూట్ లేదు ఒక ఒక ఉల్లిపాయ ఇలాగ అన్ని కలుపుకొని ఒక సలాడ్ చేసుకుని ఒక ఒక కీర దోసకాయ తినదగినవన్నిటినీ కూడా తినదగినవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని కలుపుకొని తింటే అప్పుడు ఇవి ఇది తిన్నప్పుడు ఏమవుతుంటే దానివల్ల రైస్ తగ్గుతుంది ఒక రోటీ తినచ్చు కావాల్సినంత కార్బోహైడ్రేట్ కావాల్సినంత ప్రోటీన్ కావాల్సినంత ఫైబర్ కంటెంట్ ఈ మూడు సరి సమానంగా ఒక ట్రయాంగిల్లో ఏది ఎక్కువ ఏది తక్కువ నాకు కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఉంది మోషన్ సరిగ్గా రాదు అన్న వాళ్ళకి కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఫైబర్ కంటెంట్ పెంచుకోవాలి నేను లీన్గా తిన్నగా ఉన్నాను కొంచెం బొద్దు కావాలి అప్పుడు వాళ్ళు ప్రోటీన్ కంటెంట్ పెంచుకోవాలి కార్బోహైడ్రేట్ మాత్రం ఎప్పుడు ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే పెట్టుకోవాలమ్మా కార్బోహైడ్రేట్ ఎక్కువ పెంచకూడదు మన శరీరానికి తగినంత మనకు థర్టీ గ్రామ్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ సరిపోతాయి శరీర వ్యవస్థలో బాగా పని అయ్యావు థర్టీ గ్రామ్స్ సరిపోతాయి శరీరం మొత్తం కానీ మనం తీసుకునేది టీ తాగితేనే మనకి ఒక థర్టీ గ్రామ్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ వచ్చేంత ఉంటుంది అనమాట ఓ టీ తాగితేనే చక్కెర వేసుకుని బాగా మనకి ఒక వంద క్యాలరీస్ వచ్చే ఎనర్జీ ఒక కోక్ బాటిల్ తాగితే ఒక రెండు వందల క్యాలరీస్ వచ్చే ఎనర్జీ నూట యాభై క్యాలరీస్ వచ్చే ఎనర్జీ ఇలా క్యాలరీస్ పెరిగిపోయాయి ఆల్రెడీ మనకి సో మనం నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే వీటిని కంట్రోల్ చేసుకోమంటున్నాను నేను ప్రోటీన్ అంటే కొంతమంది ప్రేక్షకులు మనం అడగచ్చు సార్ ప్రోటీన్ అంటే ఏంటి చెప్పండి మహా అంటారు ప్రోటీన్ అంటే మాంస కృతులు ఏంటంటే ఆహారం ఇంత మనం చెప్పిన తర్వాత రాముడు సిద్ధ ప్రశ్నలు కూడా వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు అంటే ఒక్కొక్కరు అబ్జార్ప్షన్ ఒక రకంగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏం చెప్తే నేను ఏం చెప్తానంటే ప్రోటీన్ ఫైబర్ ఫైబర్ దేంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది గింజలు ఏవైతే మన సొరకాయ బీరకాయ వీటన్నిటిలో కూడా ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఈ గింజల్లో ఏది మన చిక్కుడు గింజలు వీటిలో ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువ బీరకాయ తొక్కుల్లో కూడా ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువ సో ఇంకా ఫైబర్ పౌడర్స్ కూడా మార్కెట్లో ఉన్నాయి ఇలా అనేక అంశాలు ఉన్నాయి ఈ ఫైబరు అంటే అంటే ఫైబర్ అంటే పీచు పదార్థాలు కొన్ని పండ్లల్లో పీచు పదార్థాలు ఎక్కువనే కాబట్టి పండ్లు తినమంటాం ఎందుకు డైట్ అందుకనే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేటప్పుడే పండ్లు కూడా యాడ్ చేయండి కొంతసేపట్లో పండ్లు కూడా యాడ్ చేయడం వల్ల పొద్దున ఎనిమిది గంటలకు చక్కని బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక కోడి గుడ్డు పాలు తర్వాత ఈ ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఏమన్నా వారంలో ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఇతర దేశాలు తినేస్తారు పొద్దున ఫుడ్డే గుడ్లు ఒక బేకన్ అని అదని ఇదని కొంచెం మటన్ అని తినేస్తారు పొద్దున పూట బ్రేక్ఫాస్ట్లోనే ఒక కోడి గుడ్డు ఆమ్లెట్ కావాల్సిన తినేస్తారు పొద్దున తర్వాత ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ తాగేస్తారు సో మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ అయినట్టు మళ్ళీ పది పదకొండు గంటల మధ్యలో ఓ బటర్ మిల్క్ పెరుగులో కూడా మంచి ఫైబర్ ఉందమ్మా పెరుగు కూడా మంచి ఫైబర్ పెరుగు తీసుకోవచ్చా మజ్జిగ తాగితే అది ఇష్టం అది మజ్జిగ పెరుగు అందు మన ఇష్టం అది చేసుకోవచ్చు అమ్మా అంటే ఒక్కొక్కరికి శరీర విధానం మళ్ళీ వన్ టు వన్ రిలేషన్ చెప్పే కదా రిలేటివ్ టు కొంతమందికి పెరుగు బాగా పడుద్ది కొంతమంది మజ్జిగ బాగా పడుద్ది కొంతమందికి ప్రోటీన్ పడకపోవచ్చు పప్పులు పడకపోవచ్చు కొన్ని కొన్ని సార్ నేను కందిపప్పు తిన్నాను నా దొరదలు వచ్చినాయి ఆపేయి నువ్వు శరీరాన్ని పడట్లేదు అది కొంతమందికి పెసరపప్పు పడకపోవచ్చు కొంతమందికి ఇంకో పప్పు పడకపోవచ్చు పప్పు అనేక రకాలు ఉన్నాయి వాటిని మీరు పరిశోధించాలి కావాలంటే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం చెప్పుకుందాం ఏమేమి పప్పులు ఉన్నాయి ఏంటని ఆ వెజిటేరియన్స్ మష్రూమ్స్ ఉన్నాయి మంచి మష్రూమ్స్ వాటిలో ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ చాలా ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ తిన తినాల్సిన డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అని ఉంది డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది డ్రాగన్ ఫ్రూటే కాదు మ్యాంగో స్టీన్ అనే ఫ్రూట్ ఉంది మ్యాంగో స్టీన్ మ్యాంగో కాదు మ్యాంగో స్టీన్ స్టీన్ అది ఒక రకమైన ఫ్రూట్ అది కూడా బాగా పనిచేస్తుంది జామ పళ్ళు తినొచ్చు నేరేటి పళ్ళు బ్రహ్మాండంగా తినొచ్చు కర్బూజు కూడా తినొచ్చు కర్బూజు వాటర్ మెలాన్ పుచ్చకాయ ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ అన్నీ తినొచ్చు అతిగా డయాబెటీస్ ఉన్న పేషెంట్స్ కి అరటి మామిడి సపోటా సీతాఫలు తినొద్దు మాత్రమే చెప్తాం ఎందుకంటే వాటిలో షుగర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అలాగే దుంపలు చావు దుంపలు వెజిటబుల్స్ లో తినొద్దు ఎందుకంటే వాటిలో ఈ చక్కెర కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ ఫ్రూట్స్ తినొద్దు అని చెప్తాం కానీ ఇవి కూడా తిన చిన్న అని చెప్పాను రిలేటివ్ టు ఈచ్ పేషెంట్ అని వచ్చిన పేషెంట్ బట్టి ఫ్రూట్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేస్తాం అంటే వాళ్ళకి గనక డయాబెటీస్ కంట్రోల్ ఉంది నాకు కావాల్సిన హెచ్బి ఎవెన్స్ ఏడు లోపల చూపిస్తున్నారనుకోండి వాళ్ళు ఇష్టమైన ఫ్రూట్స్ తినొచ్చు పపయ ఉంది అది మన పపయ పండు బొప్పాసకాయ బొప్పాసకాయ తినొచ్చు ఇలాగ అనేక వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ నేను ఇందా చెప్పిన డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అయితే షుగర్ ని కూడా స్టెబిలైజ్ చేసి షుగర్ కూడా కంట్రోల్ పెట్టగలదు దాన్ని పిట్టయ
ఒక ఫ్రూట్ జ్యూస్ని యాడ్ చేసుకోవటం మళ్ళీ ఒంటి గంటకి భోజనం ఒంటి గంట రెండు గంటల మధ్యలో భోజనం ఈ భోజనంలో కప్పు రైస్ ఒక రొట్టె ఇందాక చెప్పాడు కేర దోసకాయ ఒక సలాడ్ పెట్టుకొని తక్కువ రైస్ తోటి పప్పు వేసుకొని తినేస్తే అక్కడే కొంచెం ఫైబర్ కంటెంట్ ఏదైనా ఫైబర్కి ఉన్నటువంటి ఆ కాయగూరలు ఆకూరలు యాడ్ చేసుకుంటే అక్కడికి మధ్యాహ్నం లంచ్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఐదు ఆరు గంటలకి ఫైబర్ బిస్కెట్లు కుప్పలు తెప్పలు మాల్ట్ బిస్కెట్లు కుప్పలు తెప్పలు బిస్కెట్స్ ఉన్నాయి అదొక బిస్కెట్ ఒక చాయ్ తాగి మళ్ళీ ఏడు గంటల లోపల నేను చెప్పేటువంటి మధ్యాహ్నం భోజనం మళ్ళీ అక్కడ ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఇంకా జోవర్ కర్ర రోటీ ఉంది మల్టీ గ్రెయిన్ పౌడర్ రోటీస్ ఉన్నాయి ఈరోజు పౌడర్లన్నీ కలిపి రొటీలు తయారు చేసుకుంటున్నారు జొన్నలు రాగులు సొజ్జలు ఇవన్నీ కలుపుకొని రొట్టెలు తయారు చేసుకుంటున్నారు అందరూ కూడా అలర్ట్ అయ్యి హెల్దీగా ఉంటున్నారు చాలా వరకు పేషెంట్స్ సో ఇవి కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని సాయంత్రం డిన్నర్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రూట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యాడ్ చేసుకోవడం రోజుకి ఐదు సర్వింగ్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ మీరు తినాలి స్ట్రాబెర్రీస్ ఉన్నాయి బ్లూబెర్రీస్ ఉన్నాయి బ్లాక్ బెర్రీస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుని కానీ తినగలిగితే ఒక అద్భుతమైన లైఫ్ స్టైల్ చాలా చక్కని జీవిత విధానాన్ని డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఒక వరంగా పరిగణించి డయాబెటీస్ని మనం అనుకున్నట్టుగా అద్భుతమైన జీవితం జీవించి డయాబెటీస్ బార్ చాలా చక్కని హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ స్ట్రెస్ రిలీజ్డ్ హెల్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ డయాబెటీస్ పేషెంట్ జీవించడానికి అవకాశం ఇది డయాబెటీసే పేషెంట్సే కదమ్మా మామూలు వాళ్ళకు కూడా ఇదన్నీ ఒక హెల్దీ లైఫ్ జీవించడానికి ఉపయోగపడతాయి బ్లూబెర్రీస్ స్ట్రాబెర్రీస్ ఈ రకరకాల బెర్రీస్ అని ఏం చేస్తాయి అంటే మీకు ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గా పనిచేసి శరీరంలో ఉన్నటువంటి వేస్ట్ శరీరంలో తయారైనటువంటి వేస్ట్ అంటే బయటికి తీసుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే మెయిన్ ఫుడ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఎటువంటి డిజీజ్ అయినా అదే పోతుంది పెద్దగా బాధపడాల్సిన అవసరం మేబీ డయాబెటీస్ రాకముందు కావచ్చు ప్రీ డయాబెటిక్ అయినా డయాబెటీస్ వచ్చినా కూడా మెయిన్ ఫుడ్ కంట్రోల్ అనేది ఉండాలి తర్వాత మెడిసిన్ అవన్నీ నెక్స్ట్ స్టెప్ మేబీ మీరు కన్సల్ట్ చేసేది అయితే మాక్సిమం అదే అనుకుంటా పర్సన్ టు పర్సన్ వ్యారీ అవుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే పర్సనల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటేనే మీరు అన్న డాక్టర్ కి అలాగే పేషెంట్ కి అనుసంధానమే ఉంటేనే వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ కేర్ లో గైడెన్స్ లో ఉన్నట్టుగా మేబీ అట్ లాస్ట్ అదొక వరమే అనుకోవాలి రైట్ క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సార్ అంటే ఎలా ఉండాలి ఫుడ్ మెయింటెనెన్స్ కావచ్చు వీటి గురించి మన ఫర్దర్ ఎపిసోడ్స్ లో ఇంకా ఇంకా తెలుసుకుందాం మీ నుంచి తెలుసుకోవాలని కూడా కోరుకుందాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు థ్యాంక్ యూ నమస్కారం డాక్టర్ గారిని డైరెక్ట్ గా కలవాలనుకుంటే కనుక వృందశ్రీ జూబ్లీ క్లినిక్ మహేశ్వరి కాంప్లెక్స్ అలాగే అది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉంటుంది దాంతో పాటుగా మీకు పర్ఫెక్ట్ అడ్రస్ కావాలంటే మెట్రో పిల్లర్ నెంబర్ డబల్ వన్ డబల్ ఫోర్ అండి సోమాజీగూడ హైదరాబాద్ డైరెక్ట్ గా డాక్టర్ గారిని కలవచ్చు అలాగే మీరు అపాయింట్మెంట్ కావాలంటే కనుక ముందుగానే కాల్ చేసి వెళ్ళండి కాల్ చేయాలంటే నెంబర్స్ మీకు స్క్రీన్ మీద స్క్రూల్ అవుతుంటాయి వాటికి డైల్ చేయండి డాక్టర్ గారిని డైరెక్ట్ గా కలవచ్చు చూసారు కదా ఇది వాళ్ళ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చ